যেটা মডেলটাই শুধু ইউজ করছে করে আগে বাকি সব আউটপুট একটা সফটওয়্যার দিচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা তিন ধরনের বিষয় সামনে আসতে পারি এমনি ধরো তোমরা যখন বই খাতা কিংবা ধরে নেই ইউটিউব কিংবা অন্য কোথাও থেকে যখন শিখবা
বেশি কষ্ট হতো কারণ জাভা পার্টিকুলারলি এই কাজের জন্য চিন্তা করে করা না তো লাইব্রেরি অতটা শক্তিশালী বা ওইভাবে নাই তো এই ক্লাস অ্যাট লিস্ট ফ্রেডি ফাইভ ইয়ার্স ধরে শুধুই এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইনের জন্য ইউজ করা হচ্ছে সো ওল্ড ডেটা অ্যানালাইটিক্স পার্টটা নাই তাই হয়তো বা কিছু অংশ স্কেলা দিয়ে করা আছে যেটা হয়তো বা ডেটা
যেগুলো পাইথন স্ট্রাকচারড আনস্ট্রাকচারে কাছে কাছে চলে গেছে বাট স্ট্রাকচারড ঠিক তার মানে এর আসলে ওই কিওয়ার্ড এর সংখ্যা তো ওরকমই গোটা 30 40 50 টা তাহলে ওর ভার্টিক্যালি বেশি দূর শেখার কিছু নাই ওকে কিন্তু হয়তো জাভা স্ক্রিপ্ট বলে এটা অন্য ভাবে শিখতে হবে জাভা স্ক্রিপ্ট এর শেখার ও এটা ডিফারেন্ট কিংবা অ্যান্ড্রয়েড বলে ওটা কিন্তু অন্য ভাবে শিখতে হবে ঠিক আছে তো সবকিছুই শেখার একটা বিষয় শেখার এক রকম ওয়ে রয়েছে তো আমরা এখন যেটা শিখছি সেটা তোমার প্রোগ্রামিং কাবিলিটি দেখানোর জন্য ভার্টিক্যালি অনেক ডেট কোড যেতে হলে বোঝাই যাচ্ছে যে এত এই এফিসিয়েন্ট প্রোগ্রামার হওয়ার জন্য ওই হাজার হাজার ফর লুপ আর কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট লিখে কাজ করে আমরা এটা অ্যাপ্রিশিয়েট করছি আমরা অ্যাপ্রিশিয়েট করছি যে বড় বড় কিছু ইউজফুল ফাংশন বা ক্লাস কিছু লাইব্রেরির ভিতরে আছে সেগুলো কিন্তু ভালো করে জানি ওকে বলে গেছে কথা তো এটা সময় লাগবে হাতে আসতে একটু ধৈর্য সহকারে শিখতে হবে এবং এক ঘন্টা তো হবে না এক মাসও হবে না তো আমরা একটা বিষয় দেখলাম যে আমরা এখন পড়লাম ওকে যদি এভাবে আমরা টাটা পড়ি পান্ডাস লাইব্রেরি দিয়ে তাহলে ও যেভাবে টাকাটা দেয় এখানে যদি পিএফ লিখে রেখেছে এটা নাম দিলেই হতো তো এই পিএফ টা ইনফ্যাক্ট একটা ডেটা ফ্রেম আছে তার মানে ডেটাটা অলরেডি একটা টু ডি টেবিল আকারে উঠে গেছে হলো হ্যাঁ প্রোগ্রামিং হচ্ছে বা প্রবলেম সলভিং হচ্ছে দুটো অ্যাকশন সে বলা হয়েছে তুমি কত কিছু জানো লাইব্রেরি ফাংশন এক্সেট্রা এক্সেট্রা আর একটা হচ্ছে তুমি তোমার মাথকে ক্রিটিক্যাল প্রবলেম সলভিং এর জন্য কিভাবে কাজ করতে পারো এই দুটো ছাড়া আপন স্কিল শুধুমাত্র 
আমি এখানে এক্সপ্লিসিটি বলে দিয়েছিলাম যে এখানে হেডার নাই আর আমি কিছু বললাম না ও ডিফল্ট ধরে নাই যে হেডার আছে ধরে ও ওটাকে রিড করে দেন আর আর একটু বড় ডেটা সেট রিড করলাম যেটা সিএসভি ফাইলটা চেহারাতে হুম এই রকম ইয়ার নাম ছিল ফলোয়ার নাম টাম ছিল আমরা যা বুঝলাম সেটা হলো সরি এরপরে আরেকটা বিষয় মানে আমরা কি 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 জিনিস শিখতে হবে বা শিখ বা আপনারা কি সিএসভি ফাইল থেকে ডাটা রিড করা রিড করার জন্য পান্ডাস লাইব্রেরি ইউজ করা পান্ডাস এর রিড সিএসভি ইউজ করা তো রিড সিএসভি সম্পর্কে একটু বিশাল হ্যাঁ যত রকমের एग्जांपल পাওয়া যায় সেটা দিয়ে করবা খুঁজবা ওকে বুঝা গেছে সারা হাত দিয়ে এটা হাতে না করলে আর না লেখা পড়া করলে এটাকে খাওয়াই দিতে পারবে একদম সহজ বাট তোমার যে এই যে সিয়াটা ডেটা ফ্রেম হয়ে যাবে 
নরমাল কনস্টেন্ট থেকে একটা ফাইল এর ডিরেক্টরিটা করতে পারলে তুমি কি করতে একটা হয়তো ওর ভিতরে রেগুলার এক্সপ্রেশন দিয়ে ইফ এলস দিয়ে চেক করে ওই ফাইলটা নিয়ে তারপর রিড করতে তাই না এট লিস্ট পাঁচ দশ লাইন বেশি লিখতে হতো হ্যাঁ ওটাও মনে করো আমি কমায় ফেললাম ওই যে এই লাইব্রেরিটা জানা থাকলে যদি জানো জানো যে গ্লোব নামে একটা লাইব্রেরি আছে যেটা বলে ওটি ওএস এর মানে কি স্মার্টার কাজের জন্য ইউজ করা যেতে পারে তাহলে তোমরা দেখো আরো তিন চার লাইন কোড কো হয়ে গেছে কাজ হয়ে গেছে ওকে এই অ্যাডভান্স স্মার্টনেস মুখস্ত করে হবে না ধারণা দিচ্ছি এটাই অনেক ইম্পর্টেন্ট ধারণাটা নিয়ে গিয়ে কষ্ট করে তোমাদেরকে খুঁজে খুঁজে প্র্যাকটিস করে নিতে হবে বোঝা গেল আচ্ছা আমরা আরেকটা লাইব্রেরি দেখলাম গ্লো পান্ডাস যে লাইব্রেরি আমাদের আসলো আমাদের আজকে ডিসকাশনে যে যে লাইব্রেরি আমরা দেখতে পাচ্ছি পান্ডাস খুবই বেশি ইউজ হবে আর গ্লোটা খুব স্পার্ট বা স্পেসিফিক অপারেটিং সিস্টেমের ভিতরে কোনো কাজ করতে চাইলে ওইটাতে ইউজ হবে
নিজেকে একটু ছোট করে দেখতে শেখাটাই করতে এটা উইমেন বিং এর স্বভাবের ভিতরে নাই মানে এটা আলাদা করে নিজেকে শেখাতে হবে এটা একটু কঠিন আমরা ডেটাটা খুলে ফেললাম এবার ডেটাটা সম্পর্কে কিছু জিনিস দেখা দরকার তো কিছু জিনিস দেখার ভিতরে প্রথম কাজ হলো আজি বাজি ডেটা মুছে দাও এটা কাজ করার সময় এটা ডিসকার্ড করো কাজ করে শেষে গিয়ে আজি বাজি ডেটা আবিষ্কার করার থেকে ভবিষ্যৎ থেকে আজি বাজি বলতে বুঝাচ্ছি যে এটা আমরা যে পারপাসে যদি ব্যবহার করতে যাচ্ছি এটা সেটা ওই পারপাসের সাথে যায় না ওকে হয়তো বা একটা পারপাসে যে ডেটাকে আজি বাজি মনে হচ্ছে গার্বেজ মনে হচ্ছে ওই ডেটাটা হয়তো আরেক পারপাসের জন্য গার্বেজ না আর আমরা তো স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে যাচ্ছি ওই সময় আউটলায়ার গুলো আমার
फ्रेम ड्रप फांगशन कंडिसन बोलो कंडिसन की डाटा फ्रेम
কাজ হলো যদি পাংচুয়েশন থাকে পাংচুয়েশনটা মুছে ফেলবে এই স্ট্রিং এর ভিতরে পাংচুয়েশন থাকে পাংচুয়েশনটা মুছে ফেলবে ওকে তাহলে এখন পাংচুয়েশন সিম্বল তো অনেক রকম হতে পারে তাই না এখন তো কি কমা উপরে কমা নিচে কমা উপরে অনেক কিছু হতে পারে রাইট তাহলে এগুলো আমাকে একটা স্ট্রিং এর ভিতরে এগুলো যদি থাকে ওই অংশগুলো মুছে ফেলবে তাহলে তুমি নরমালি প্রোগ্রাম লিখলে কিভাবে লিখতে এই মুছে ফেলা একটা স্ট্রিং দিতা ওর ভিতরে এই ক্যারেক্টার গুলো একটা একটা করে রিড করতে তাই না
এফিসিয়েন্সি শুড বি কোন লেভেলে থাকার কথা ওরা আছে আর আমাদের এখানে কোন লেভেলে আছে আমাদের এখানে 10000 পার্সেন্টের টাকা দিয়ে প্রোগ্রামার রাখা যায় আর ওখানে 1000 টাকা হলো 5 লাখ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে চ্যালেঞ্জ সো অবশ্যই সে আউটপুটটাও বলে তুমি দিতে পারো আদারওয়াইজ তো দেওয়ার পক্ষে তো নিজেকে আরো অনেক ভাই অনেক অনেক জ্ঞানতে পা আছে যেগুলো শিখতে পারলে তোমরা অন্য অনেক মানুষের থেকে বা অন্য অন্য অনেক প্রোগ্রামারের থেকে বা ডেটা সাইন্টিস্টের থেকে একটু স্মার্টার হবে देयर আর লটস অফ থিংস হ্যাঁ তো এটা খুঁজে বের করা কাজে লাগা এখানে ধরো এত সহজ হবে না কোডের জন্য বাট ধারণা থাকে খুঁজতে পারো তো কাজ হয়ে গেল আমরা তার মানে এখন একটা বিষয় শিখলাম যে যদি ফাংশনটা না থাকে ধরো মিন ফাংশনটা ছিল মিন ফাংশনটা কি করেছে কলামটার উপরে মিন বলেছি কলামের সব যোগ দিয়ে মিন বের করে দিয়েছে ওর ভিতরে ছিল আমাকে লিখতে হবে যদি এমন এমন ফাংশন করতে লাগে কাজ করতে গেলে যেটা আমার ডেটা ফ্রেমের উপরে अप्लाई করা দরকার কিন্তু না ওকে তখন আমি ফাংশনটা আমার মতো করে লিখব সেখানেও আমি অনেক স্মার্টনেস আনতে পারি ইফ আই নো হাউ টু ইউজ পাইথন ওকে অবশ্যই বেসিক সিরিয়াল এটা তুমি এই এই ফ্যাসিলিটি দিতে পারতে না হ্যাঁ তো তোমরা এখন বলতো যারা বেসিক পাইথন থেকে এসেছো তাদের কাছে মনে হয় নি মনে হয় আমার কাছে মনে হয় নি যে তোমাদের বেশিরভাগ মানুষই ভেবেছে এটা এসসি এর মধ্যে আর একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আলাদা কি হলো আলাদা যে আসলে এর ভিতরে অনেক ক্ষমতা আছে এটা বুঝতে হলো আর একটু গবেষণা করতে হবে তাই না ওকে গুড তারপরে আমরা ফাংশনটা বানায় ফেললাম এই ফাংশনটা আমি अप्लाई করে দিতে পারি মানে আমি ওই ফাংশনটা ডেটা ফ্রেমের ভিতরে নাই কিন্তু আমি জোর করে ফাংশনটা अप्लाई করে দিতে পারি তাহলে আমার এট লিস্ট একটা দুটো কলম বা কিছু লিখতে হবে না ওই ফাংশনটা অটোমেটিক হয়ে যাবে একটা প্রত্যেকটা ভ্যালুর উপরে কলাম উপরে अप्लाई করলে কলামের ভ্যালুর উপরে রো এর উপরে अप्लाई করলে রো এর ভ্যালুর উপরে একবারে ফাংশনটা চালায় দেবে তো ওরা ওকে আমরা বারটা বসাই সো আর অনেক ইনিং থাকতে পারে রেগুলার যে एग्जाम ভিতরে দিয়েছিলাম হ্যাঁ যে ফোন নাম্বার তো আমরা জানি এই প্যাটার্ন রাখার কথা না যে ইনিংটা ফেলে দিলাম